，凤老，他怎么样了？你救的？不是，他自己恢复的。我也很惊。怎么会？当时看伤口，心脏都碎了，人也断气了。这么短的时间竟长好了，这不是凡人会有的理由。嗯，凤老，您觉得这力量会不会是？因为当年的阵法呀，那你俩也有吗？我，我俩又没像萧姬这样心脏被刺穿过，哪里知道？那萧姬中毒那么深却没死的原因，难道也是这个？这么说，海怪袭击时的雷天使，他招来的吗？看来当年邪阵的遗留问题超出想象。在阵中待过，所以身上都会有些奇怪的力量吗？我们一样。你确定看到盔甲内部的人沾水就湮灭了吗？确定。所以当时盔甲马上就散掉飘走了。哎，如果指证成家需要，那盔甲我试试潜水找回来吧。算了。啊？真的不用吗？我没事。那上面一定也有一样的星宿阵，海里那么大，估计早湮灭，白费力气。哦，萧纪已度过危险，我回议事堂了，你们看着他。恭送凤了。抱歉，怕扰上心清静。萧纪为救我重伤至此，本应由我带回虚家照料，但……没事，凤老既然专程把人送到这儿来托付给我。就先放这吧。谢谢。快来跑！你们到底在藏鼎阁里遇到什么了？怎么出现的？把过程仔细给我描述一下。我们出去说吧。嗯。为什么替我挡呢？万一你体内没有这股外力，如今在我眼前的……就是一具尸体了吧？那时你在想什么？今日藏典阁之事虽未能保留物证，但灵犀图利两位人证证词清晰确凿，岛上盔甲制品多来自程家，程老总要给个说法吧？哼，我程家几代皆善锻造。打造过的器物铠甲更是数不胜数，怎么可能件件都盯着去处、啊？万一真和我程家有所关联，最多算是失察。失察？怕不是失手吧？凤老这副迫不及待栽赃的样子，也很失态呀、啊。哼！禀诸位长老，全岛人数已核查完毕。嗯。全全员俱在，无人失踪，也无人受伤。这，嗯，这可都是虚家族人仔细核查的。两位长老，还有什么话可说？嗯、李丫头明明亲眼所见盔甲里的人遇水淹灭，岛上怎会无人失踪呢？那究竟是哪里来的人？而且，凤老指证狂徒招招致命，就是为杀人而去。岛上杀人可是极罪，被记到岛历上，天熟时可就出不去了。我程家子孙有何理由做出此事？再加上刚刚人口清查，足以证明，做这件事的。根本就不是岛上的人。你是指静玄上仙？就在前几日，有人幻化成我的模样，到程家盗取火枝。由于没到成，再加上，我想毕竟是仙家贵客，也许只是贪玩游览，我便没悬崖，可谓给足颜面。
谁想到，今日竟幻化成盔甲人，犯下藏典阁猎杀一案？可无人批示法印，准许静玄上仙进入藏典阁。两位人证也都没在阁内见过上仙，程老可不能乱栽赃。徐老太君如何确定？他需要拿到法印批示才能进入阁内。十年前的商镇没有法印进出藏典阁的悬案，至今未查清。若我能拿出他进过藏典阁的证据呢？这……我从我爹留的暗门进来的，不能被人知道我今天来过。那这里的事你是如何得知的？诚然传信。该不会是程家在布局吧？凤老当知晓，岛上只有外来者才可能会幻化。此般情况，你只怀疑程家，对外来上仙却只字不提。你们该不会是同伙吧？一派胡言！三天时间，我若能找到关于静玄上仙的证，三天足够毁灭更多程家涉事证据。你该不会是在拖延时间吧？行了，诸位不要吵了。此事事态严重，情节恶劣，我徐家绝不允许岛上存在这种隐患。盔甲一事仍会继续彻查，以及三日后，程老若拿不出此事和静玄上仙相关的证据，那盔甲杀手就和程家。脱不了干系，我便依岛规，免去你长老席位。哼！若我拿出证据，证明这静玄上仙真的有问题，也请徐老和凤老拿出指责我的态度，三方一起行使制衡术，可别手软。阿轩，你今晚有事，代替你爹去背云岭做监工、哦。这件事情以后都交由你负责了。是，老爷。爹，你到底是怎么想的？老爷对你可是彻底不信任了，连之前不让我碰的事，啊、如今都成了我的任务。等等。啊？有香树剥毒，我爹他可说了什么？没。姑爷他只是吃饭的时候问了下现在是什么时辰了，然后就嫌饭菜有点凉，让我拿去厨房热一热。问时辰，给我吧，我去热。是。是受热定时传信。跟谁的约定？来人，在，帮我办件事。哎，你吃了晚饭了，还没送我？又是饿死了都。再等等吧，行吗？今天在藏典阁里就是这样了。指令控制，程家竟然还精通傀儡术，那些也是程家手笔吧？哎，我现在就后悔，当时在水里没抓住那盔甲。不重要。你是新来的还不知道，这岛上很多器物都携带各家打造时的法力信息，虚家制的布料，程家打的器具。这些都很容易被溯源的，能找到作为物证，直接破案。哦，再说说你关于萧纪死而复生、召唤雷电的推测吧。嗯，这事儿说来话长啊。应该是因为一个阵法，一切始于十年前的一场生离死别。你说商家那件事，是岛民告诉你的啊？是啊。你可别信他们胡说啊！
，我养父母人可好了，完全不是传言的那样。也就是，他们儿子有点小问题而已。啊、哦，他们儿子，嗯，什么问题？哎，那个小哥哥经常上一课还好好的，唰一下就变色了，就跟换了个人似的。变，变色。他还总失控。据说收养我之前，他打伤过岛上好几个孩子，都没人敢让自家孩子跟他一起玩了。我小时候总失控，怎么完全没印象？那他打伤过你吗？那倒没有，我到商家的时候，商爹和程叔叔找到法子制住他了。程叔叔，这里还有程冉的事。约定，这么晚了，我有急事要出门一趟，你们今天先好好休息。其他信息，明天再对。哦，好。哥几个，天亮了，我们来叫饭，你们赶紧吃早饭去吧。啊，好嘞，辛苦，辛苦，走了。已经是早上了吗？我睡了这么久。阿雪，小雨，嗯，多出去吧，走远些。是。别醒了。吃点东西吧。消息我看到了，昨晚我替爹去了。啊？你在说什么？我说我昨晚去了魏影洞，您猜我等到了谁？不信吗？昨晚小四说爹问过时辰，想必您当天有约，否则不会急于确认时辰。再发出取消信息。原计划您昨晚有家里的任务，可以名正言顺的出门，去贝云岭监工。而那边附近的魏影洞，有我为了保存珍稀植物部的乡镇，可以暂避火灵监视。我想，一定就是那里。于是，你怎么又擅自行动？问您原因，您不告诉我，我只能去问他了。爹这个反应，约见之人定是静轩。那见面会不会有什么接头的信物？爹放心，我会保守秘密。毕竟您冒着被老爷打死的风险，也不愿意透露他半个字。我想，既然是爹想帮的人，便做个顺水人情，有求必应了。你，你不会把云潭草也给他了吧？这。难道不是爹希望的吗？胡闹，那只是约他来的借口。他记忆出了点问题，我是想当面告诉他当年真相，劝他不要再。啊、不对，没有过那么久，现在不是第二天早上。你是在套我话？可惜，不过也够我应付他。怎么，信不过我？那你慢慢考虑。我不能回家太晚。等等，谢谢。这东西怎么用？研磨成粉服用，片刻生效。怎么了？生这些草，够恢复记忆用了吧？嗯，不过还是先验证阵法，再说记忆的事。你好像很紧张。毕竟四岁前几乎都是我的记忆。果然。打伤程轩是在我成型前，包括丽娘都那么说。那时候，你是不是真的做过什么过分的事？我也想知道。有赌约在，程轩会看到我们的记忆，但他不会也能看到你吧？放心，不会。记忆能窥视，但识海不能。除非他本人进入识海，才能亲眼看到我们同在。好，我们开始吧。
对法力消耗尽这般快，仅凭父亲一个人，根本支撑不了当年的大阵。是什么力量将其支撑起来的？难道是万象方？难怪爹的万象方会在现场被发现，而是家里常见的玩具，竟是阵盘运行的关键，是爹亲手研制的。生活又劳累，你要有心理准备啊，撑不了几年。真不该在这样的时期要孩子。为什么一定要铤而走险呢？你的身体状况不能再拖下去了，布阵是我们唯一的机会。我不想跟你说话，我叫他出来。我们一样，所做的努力都是真心为你好。那你让我见他一面，好不好？阿迅，怎么了？他抢我东西！你看，这孩子又伤人了。就是啊，有问题。抱歉，阿然，是。是我没管教好孩子，我替他给你家阿炫道歉。没事，小孩子打架常有的，进屋说话。行了，先回家干活吧。福儿不能没礼貌，你程叔叔对你那么好，没关系的，这么大孩子，都不怎么记事。刚探了下，我又把握跨过他的排异反应，中个相符，抑制他失控。这样法身力量是不会外泄了，但造成他失控的记忆会被封起来。你可想好了？唉，也没有其他办法，只能如此了。变回去，试试。我的，这是上天给我玩的。不许任性了，自己要学会控制，知道吗？小福最近又失控好几次了。别担心，阿冉调了相符的强度，说得消化一下。我也研究了回旋机关，放在他身上，这样。起码不会再伤到人了，不然我们在岛上的处境只会越发凶险。我以为他可以健康快乐成长的，现在该怎么办啊？城主已经答应了我的提议，借阵法出岛，各取所需。只要回到神界，你和孩子的问题就都解决了。
，回来了。啊，今天收工比较早。这孩子要继续留在家里一段时间了。啊、哦，你不是说他的父亲就要离岛了吗？岛上的人知道他们不怕水，又有大船，和土货谈了个合作，希望他们替岛上去巡海，摸一下这岛四周的陆地情况，记录下来，供岛上绘制地图和生态图。土货觉得带孩子去太危险了，想先把女儿留在岛上，等回来再接她。这样啊，没事儿，我们继续照料着吧。嗯，我之前还担心带两个孩子会累着你，但看你是真喜欢这孩子。多可爱呀、啊！我也好想生个女儿，但……反正这样两个孩子还能作伴，我有很多家务要做。也没时间一直陪着他。任其位，你要说。看来，那女孩必须留下。谁？娘，娘，你在喊什么？为什么我动不了了？心脉被打通的感觉，伤口也不疼了。这好消息得告诉林夕。啊啊！这么晚了，谁在那边？庆玄上线吗？别再自欺欺人，记忆中还不够明显吗？当年的事就是爹做的，而且我们才是那个害全岛陷入绝境的源头，也是两兵头缠身的原因。杨小娟的人到底是谁？不会是成长吗？够了，越猜越离谱。尸海环境不是虚构，你还长大了，都是因为他的相符解开吧。他到底是什么人
和爹娘什么关系？这些我会去查的。我们从小配合查到大，都查出些什么？原来小时候的记忆不是丢了，而是引起你波动的都被承染封印了。你就是个无差别伤人的怪物，难怪会被封起来。如今真相大白了，你还想说什么？我当初爹留下李娘，竟是为当人质，这叫我以后怎么面对他？谢谢上仙，吃饭了。谢谢，先放桌上吧。试试看，赋能。对，我小时候见过，养父只要往器物上注入一点法力，他就动了。你不是也有法力的吗？正好用我拼好的鱼，试试看。哎，有了。上仙悟性真好，一点就透。<笑>我的小鱼活了，就采些竹子。你树上不是有个竹蜻蜓吗？好，没问题。小轩，你干嘛把我放这里？我突发奇想试试看，没想到真的行。你胡闹！快复原！你就是报复我昨天骂的。怎么会？我有这么小心吗？你先撑会儿，给我时间研究一下怎么复原。而且，我这其实是在帮你。哎，这些都做成竹蜻蜓，肯定壮观。那当然。这或许是个不错的伪装。嗯，哎，哟，像活的一样。哎，起个名字吧。名字，嗯，要不叫小福吧？怎么了？名字起得好，你，你敢嘲笑我？小福是在攻击上仙吗？嗨，只是玩闹吧，快干活。哎，这些我都清理好了，后面交给你们了。还有什么要做的？你会画画吗？什么是你不会的？略懂而已。不如上仙殿下也跟着我们一起回凡间吧。你行了啊！上仙自有要去的地方，关你什么事儿？哎呀，轻点儿！就算我死不了，也不能往死里打呀。哎，我说，你这算不算因祸得福啊？灵犀说你那天的闪电招式可厉害了。这在咱们家乡就无敌了吧？那必须。说起这事儿，我一直想问，你的力气大到底是因为阵法，还是从小待在岛上吃果子呀？也许都有吧，我哪搞得清楚？哎，我这情况在咱们家乡什么等级？你这身力气，再加上还会机关术，一定所向披靡，人们争相膜拜。哦，这真的？啊？我行吗？怎么不行？你就是在这儿憋太久了，岛上那些抵触凡人的谪仙根本不会告诉你，你其实很厉害。我打七十二期就在这儿了，一直以来只求能找到爹和完成出岛的目标，其他不敢多想。你应该多想想，不该止步于此间困顿，你有权过你向往的人生。好不容易来人世走一遭。连人间烟火、风光无限的乐趣都没体验过，不遗憾吗？好，那我希望有朝一日，我也可以踏遍山河奇景，见识世间奇闻异事，在人间用这些竹蜻蜓多做些标记，这样上仙啊、灵犀、玲珑、天熟出来，还可以在人间汇合。嗯，好主意。那就这么定了。哎，我发现斜着里出来的孩子，赋能差别真大，规律是什么呢？体质不同吗？下次可以问问灵犀和程炫善解。好，我去问灵犀，你去问程炫。嗯。摘好的，我帮你运一些过去吧。
哎呀，你说你，小辈聚会叫家长来也就罢了，还把我情敌捎上是几个意思啊？还不是你非要比谁这来的朋友多，玩砸了惯谁？你，哼，很少见你打心里开心。你也是。谢谢。哦，涂姑娘，嗯，刚在衡水区没看到恒爷爷呀、啊？爷爷闭关修炼还没回，怎么？没事，就是前阵子他送了我那么多医书，我还是想当面跟他老人家道谢。哦，嗨，爷爷都说了，他年纪大闭诊了。这些年，好在你还愿意研究这些，送你正好。但，他大概是不会见任何访客的。哦，那他是哪天去闭关的？大概是庆玄上仙道的前一天吧。哦，这样啊。谢谢涂姑娘。我有个问题，一直很好奇。什么？你说你是跟着我的船过来的？我怎么毫无察觉呢？你藏哪儿了？呃，嗯，肖公子，嗯，听说你有事找我。哎呀，程二少爷，你先坐，等我讲啊。快说，你当时藏哪儿了？你若没空，灵溪那边还叫我过去帮忙。哎，等等等，有空有空，来来来来。你看啊，你土生土长的思量岛，而我来自繁华的人间中原。他来自，呃，反正是岛外仙境。我们三个相隔这么远，原本毫无瓜葛的人，此时此刻一起坐在这儿，说明什么？什么？缘分呢、啊？今天咱们不结义，很难收场了。结义？哎，哎，少仙，你不是游历过我们人间吗？人间最火的套路，哎，不是，最火的活动，你居然不知道？萧、嗯、公子，然后呢？什么套路？我也要玩。哎，去去去，大人的事儿，小孩别掺和。哎，你多大了？十八。哎，你看，小孩子快去帮你解摘果子，别跟我们这儿捣乱啊！姐，小弟他嫌弃我干嘛？哎，这么关键的时刻，怎么能少得了弟弟呢？务必当我们结义的见证人。这还差不多。那好，开始第一个环节，排座次。嗯，咱们身份来历悬殊，就不鄙视法力之类的了啊。那比什么？射箭吗？不不不不不，那岂不是萧某欺负诸位了？虽然很想借机忽悠个大哥等等，可无论从各个方面看，都觉得这位的实力不容小觑。好在我的目的跟他关系不大，如此就。<笑><咳>比年龄吧，我今年二十，你刚说了你十八，你多大了？静玄上仙想必跟凤老一样，年龄要有万计的，具体多大已经不重要了吧？啊，也是，肯定你最大了。那你是大哥，我是二哥，你是三弟。终于有些朋友聚会的样子了，小姐真厉害啊！是啊，有他在。您不担心冷场？从人生阅历的角度，我对三弟有个建议。哎，听哥一句劝啊，你和灵犀不合适。萧公子原是在这儿等着我呀。那按辈分排，我们都得听大哥的呀。我，我可以听啊，只要他说的有道理。呃，说，什么？哎，我说三弟和灵犀不合适，你游历多，见识广，分析看看，我说的有没有道理？哎、呃。呃可惜，另一位全是冷场，好不合群啊。有些人
，天性孤僻吧。看他的眼神，还是想跟朋友们一起交流的，只是不知所措。嗯，估计是从小性格养成的问题吧。原来他这么关心我吗？小贤那家伙解锁后，居然没有失控，还好。小福，走了。接什么业？我看你就是想套路成二少爷。去学上先明白着呢，不会和你同流合污的。咱俩是同乡，你胳膊肘怎么往外拐？性格养成，似乎错过了。以往我一梦便是千年，怎料这岛上十年光景，竟如此天翻地覆。上仙，阿轩少爷，这是画本，打到你们来。嗯消息专门为你准备了一个惊喜节目，来自人间的皮影戏灵犀，我我知道你一直想去凡间，看看我说的那么多有趣的事物。虽然目前还没法实现，但我我们大家都希望你天天开心。小七，谢谢你。迢迢牵牛星，皎皎河汉影。丽娘，有，有你爹的线索了。可，明天就是望神节了，现在出发，赶不及回来参加换舞仪式了。你要换什么？我帮你。那东西叫万象方，还有小福，也麻烦上仙帮我照顾一下。去上什么？上仙随我去程家坐坐，如何呀？那就要看程大少爷有没有本事去。今天谁保得了你？